বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত রাজধানীতে নিজ বাড়িতে খুন হলেন এক আইনজীবী ঘটনা উজান অবৈনগর পোস্ট অফিসের বিপরীতে কি কারণে খুন তদন্তে নেমেছে পুলিশ রাজধানীতে নিজ বাড়িতে খুন হলেন এক আইনজীবী ঘটনা উজান অবৈনগর পোস্ট অফিসের বিপরীতে মৃত আইনজীবীর নাম প্রদীপ মোদক বয়স পঞ্চান্ন বছর ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রতিদিনকার মতো আইনজীবী প্রদীপ মোদক ও তার দুই বোন রাতের খাবার শেষে ঘুমোতে যান মাঝরাতে প্রাকৃতিক ডাকে ঘর থেকে বের হন প্রদীপ মোদক মৃত আইনজীবীর বাড়িতে থাকতেন তার দু বোন এদের মধ্যে একজন অবিবাহিতা অন্যজনের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে দু সাল থেকে গত এই বছর আগে তাদের মাতৃবিয়োগ ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদ চলা বোন জয় মোদক জানান তার ঘুমোতে বেশ রাত হয় প্রায় দুটো নাগাদ ঘুমান তিনি কিন্তু ভোর চারটা নাগাদ কিছু শব্দ পান তিনি বেশ কয়েকবার আঘাতের মতো শব্দ পেয়ে বড় বোন রানু মোদককে বিষয়টি জানান এমনকি চিৎকার করে কে আছে তাও জানার চেষ্টা করে তার কথা মতো বড় বোন উঠে দেখেন ভাই প্রদীপ মোদক বিছানা নেই এই দৃশ্য দেখে বড় বোন রানু মোদক ভাবে হয়তো ভাই প্রদীপ প্রাকৃতিক ডাকে ঘর থেকে বেরিয়েছে বিছানায় ফিরে ছোট বোনকে এই কথা জানিয়ে ফের শুয়ে পড়ল বোনেরা এদিকে ভোর পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে ভাইকে বিছানায় না দেখে ফের একবার দিদিকে জানায় বোন জবা মোদক দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে তার ভাইকে দেখতে পাননি পরে ঘরের পেছনের অংশে বারান্দার সামনে এক ড্রামের ভিতরে প্রদীপের মৃতদেহ দেখতে পান বড় বোন রানু মোদক তার পাশে টুকরো অবস্থায় পড়েছিল লোহার কড়ায় আর বারান্দায় বাতা ছিল একটি ব্যাটকাবার তার মধ্যে ছিল রক্তের দাগ একই সঙ্গে মেঝেতেও মিলছে রক্তের দাগ ভাইকে হত্যার অভিযোগ তুলছে বোন জবা মোদক আমরা তো ঘুমাইতে আমি তো ঘুমাইলে বিছানা ঘুম ধরে অনেক পরে ঘুম ধরে মানে একটা দেড়টা এর शब्द <laughs> 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 डेली <laughs> दरजा फिर मन बहरे गयलेट करते कपड़ा झुलानो सकाल <laughs> घटनागे <laughs> कारोरे <laughs> আমার স্বামী আমি দুই হাজার আট থেকে কেনে থাকি হ্যাঁ কি মানে মেনটেন্স দেয় না সে আমার ছেলেরা পড়াইতে খুব কষ্ট আমি ঋণ ধার কইরা আমি ছেলেদের পড়াইতেছি খুব কষ্ট কইরা পড়াইতেছি সন্দেহ হয় না কেউ রে আপনি বাইরে মারণে দিতে কারো সন্দেহ করতেছেন কি না কই নেন আমরা মাইরা টাকা লয় না না মানে কর না সন্দেহ করে কোন আমি কোন কথা আমার সাথে কেন না আমি সন্দেহ নিয়ে দেখ 
Ja ne বড়বন রানুমোদক ঘুম থেকে উঠেই এই দৃশ্য দেখতে পান তিনি রাতে প্রায় ভাই প্রদীপ ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাকৃতিক কাজ করতে যায় বলে জানান তিনি ফের ঘরে এসে ঘুমিয়ে থাকেন এতে কোনো সন্দেহের কিছু থাকে না ভাই প্রদীপ মোদক অবিবাহিত বাড়িতে তারা চিনজনে থাকেন বড়বন রানুমোদক কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে সন্দিহান তিনি দাদা ঘুমে আছিলাম তো ভোরে ঘুম থেকে দেখি এই অবস্থা কালকে রাতে কোন সময় লাশ দেখলেন ওনাকে ওটা খাওয়া দাওয়া করছি 12 টা হইবো মনে খাদা ঘুমাইছি এরপর দেখছি আমি ঘুমাইতেছে তারপর হেই মনে এই যায় মানে এই একা একা বাইরে ইসি করতে যায় তো কইটা আবার একা একা আয়া ঘুমাইতাকে কি করে ওনা ওনে অ্যাডভোকেট ওনার নামটা কি ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান এনসিসি থানার পুলিশ একই সঙ্গে যায় এসডিপিও ধ্রুবনাথ এসডিপিও জানান মৃত আইনজীবী প্রদম মোদকের মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে গোটা বিষয়টি হত্যাকাণ্ড বলে জানান এসডিপিও তবে কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড তা বের করতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ শীঘ্রই দোষীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন এসডিপিও ধ্রুবনাথ আজকে আমরা সকালে খবর পাই যে প্রদীপ মোদক বলে একজন লোক যিনি বা প্রফেশন অ্যাডভোকেট ওনাকে ওনার কেউ বা কারাম কেস অফ হোমিসাইড ওনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসি দেখি যে ওনার বডিটা একটা জলের ড্রাম আছে প্লাস্টিকের ওটার মধ্যে ঢোকানো রয়েছে এবং আগে তো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে তো এখন আমরা ওয়েট করছি ফরেন্সিক টিম এবং ডক স্কোয়াড আসার তো হচ্ছে কেস অফ হোমিসাইড তদন্ত শুরু হয়েছে এখন বাকিটা দেখছি কি ব্যাপার এসব মোটিভ এগুলো আমরা মানে অ্যানালাইসিস করছি যে বা যারাই ইনভলভ আছে তাদেরকে আমরা প্রস্তুত করে দেবো ওনার নাম হলো প্রদীপ মোদক বাবার নাম লেট প্রমোদ রঞ্জন মোদক ওনার প্রফেশন উনি একজন অ্যাডভোকেট বাড়িতে আর কে কে রয়েছেন বাড়িতে ওনার দু দুজন সিস্টার বোন আছেন একজন আনমেরিড মেরিড প্রাথমিক তদন্তে মানে কি বের হয়ে গেল কি প্রাথমিক তদন্তে মার্ডার তো এটা পরিষ্কার তখন আমরা মোটিভটা না দেখলে আমি পুরোপুরি আমি বলতে পারছি না মার্ডার যে এটা পরিষ্কার হ্যাঁ মার্ডার পরিষ্কারই মোটামুটি পরিষ্কার তো কী কারণে হচ্ছে সেটার জন্য আমরা তদন্ত করছি এখন আশা করি আমরা খুব অল্প সময় তার কেসটা সলভ করতে পারব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা অন্তরাজ্য ড্রাগস পাচারকারী সাত যুবককে ধর্মনগর আদালতে তোলা হয় আজ এদের মধ্যে ছয় জনকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড দেয় আদালত অন্তরাজ্য ড্রাগস পাচারকারী সাত যুবককে ধর্মনগর আদালতে তোলা হয় আজ মঙ্গলবার আমবাসায় নম্বরবিহীন বোলেরো গাড়ি থেকে একুশ লক্ষ চার হাজার চল্লিশ টাকা উদ্ধার হয় এবং আটক করা হয় তিন যুবককে এদের নাম তুহিন দত্ত ফজর আলী আক্তার হোসেন এরা তিনজনের সুনামুরার বাসিন্দা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে যে অপর একটি গাড়ি ত্রিপুরায় প্রবেশ করছে সেটি তাদের গ্যাংয়েরই ডিআইবি ডিএসপি ও চুড়াইবাড়ি থানা পুলিশের জালে ধরা পড়ে আরও চার যুবক এদের নাম শঙ্কর সরকার সৈকত দত্ত লিটন ঘোষ সুজিত দাস তাদের কাছ থেকে বারো হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট ও ছত্রিশ গ্রাম হিরোইন পাওয়া যায় পুলিশ জানায় যার আনুমানিক বাজার মূল্য সত্তর লক্ষ টাকার উপরে রাতে আমবাসা থানার পুলিশ মামলাটি চুড়াইবাড়ি থানা পুলিশের হাতে হ্যান্ড করে বুধবার আমবাসা থেকে তিন যুবককে চুড়াইবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয় এই ড্রাগস গ্যাংয়ের সাতজনকে ধর্মনগর আদালতে তোলা হয় তার মধ্যে লিটন ঘোষ নামের একজনকে জেসিটিতে পাঠিয়ে বাকি ছয় জনকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড দেয় আদালত বর্তমানে ব্রাউন সুগার ইয়াবা ট্যাবলেট বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ সহ আটকাধীন ছয় যুবক ও নাম্বরবিহীন বোলোর গাড়ি টি আর জিরো ওয়ান বিবি জিরো সেভেন সেভেন ওয়ান নম্বরের ফোর্ড কারটি চুড়াইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এই মামলার আয়ু চুড়াইবাড়ি থানার এসআই সাধন মজুমদার
फिफ्टी <coughs> 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 केस नम्बर फिफ्टी नाइन केस नम्बर फिफ्टी नाइन अब्लिक दुई हज़ार अठारो अंडर सेक्शन टोन्टी टू सी अब्लिक टोन्टी नाइन अब्लिक जिरो एट एन डी पी एस एक्ट नाइनटीन एट्टी फाइव आसामी मध्य एक जो नेशाग्रस्त थे नेशाग्रस्त थे जेल कस्टोडी गोपन खबर भित अभिजान चालिए नयो के जी शुक्नो गाजे उद्धार कर गोयंदे विभाग के कर्मी घटना सोनामुरा थाना दिन कमल नगर घाटीगर एलिक राज्य गोयंदे विभाग के गोपन खबर भित एक अभिजान चाले सोनामुरा थाना दिन कमल नगर घाटीगर एलिका के उद्धार कर नयो के जी शुक्नो गाजा सह एक गाजा पाम्पर मेशिन पैकेट जत कर यह गाजागुली एलिकार एक गभर जंगले मजूद कर राज्य गोयंदे विभाग के गोपन खबर भित बृहस्पतिवार दोपुर चले अभिजान गाजागुली उद्धार कर नहीं आसा है सोनामुरा थाना सीपाईजला जिलार एस सी डी एर अभिजित दास नेतृत्व चले अभिजान एस डिपिओ राजदीप देव ए अभिजान सम्पर्क बोलते गए बधारकृत गाजागुल बजार मूल्य प्राय पाँच लक्ष टा जान आज के गोपन सूत्र खबर आड कर एस सी डी आर अफ सीपाईजला मिस्टर अभिजित दास घाटीगर थे पैक्ट गांजा वन एट्टी बैग्स पैकेटिंग ट्रांसपोर्ट हो जो जी आज के कन्साइनमेंट ना धरा हतो एक डीप जंगल थे एक गर्जर भेतर थी धरा रहा है एखे एक कम्प्रेसिंग मेशन आयरन मेड कम्प्रेसिंग मेशनों पाव ग घाटीपुर पाँच किलोमीटर दूरे एकदम चतुर्दी चार दिख रबार गार्डने से छाड़ा <coughs> लिंक बेर अरेस्ट कर गतकाल सोनामा पेस एक केसे लिंक बेर अरेस्ट कर उडेंस अफकोर्स परिश्रुत पानी जल प्रदान अटल जलधारा नाम एक प्रकल्प चालू कर लो राज्य मंत्रिसभा सांबादिक सम्मेलन कर आईनमंत्री रतन लाल नाथ जनस्थ सम्पर्कित जरूरी नहीं सिद्धान ग्रहण कर राज्य मंत्रिसभा राज्य सरकार निजस्व एक प्रकल्प चालू कर अटल जलधारा प्रकल्प एट अत्यंत जनस्थ विषय प्रकल्प ए मिशन मोडे ए प्रकल्प चालू कर विषय सिद्धान ग्रहण कर गत बस नवेम्बर बुधवार मंत्रिसभा बैठके ये प्रकल्प अनुमोदन दिए गत पचिस बचर जो सरकार से सरकार अन्न किस दीते ना पारक अंत तो पानी जल दे जरूरी छो क्यूँताओ करते एबारत पानी जल चाहे राज्य मानुष राज्य मोट दस लक्ष आशी हजार परिवार रही है आगरतला शहरे एक लक्ष नय हज़ार पचानबे परिवार रही है मात्र सतान्न हज़ार चारश ऊनसत्तर परिवार जल संजुक रही है चुवान्न शतांश संजुक रही है जलर बाकी पंचाश हज़ार परिवार जलर को संजोग नहीं शहर प्राय एक लक्ष परिवार रही है दो हज़ार सात सौ चौदह टी हाइडेंट रही है अन्न्य शहर प्राय एक लक्ष परिवार रही है उक्त शहरगुल मात्र बीस हजार परिवार जल संजोग दे चल्लिस हजार परिवार को संजोग नहीं ग्रामीण एलिकार चित्र और करण मोट परिवार चार लक्ष सत्तर हजार संजोग रही है पंद्रह हजार तीन सौ आशी परिवार दो सतांश संजोग दे बारो हजार हाइडेंट रही है ग्रामे चार हजार सातशी जनबसि रही है सम्पूर्ण कर चार हजार आठशो चार पंचान्न शतांश फुल्ली कवार तीन हजार नश त्रिश टी परिवार फुल्ली कवार्ड है नहीं राज्य सरकार सिद्धान तो नहीं मिशन मोड़े आगामी तीन बचर मध्य प्रत्येक परिवार जल संजोग दे सम्पूर्ण बिना मूल्य दे महाकरण सांबादिक सम्मेलन कर यह सिद्धान विषय जान आईनमंत्री रतन लाल नाथ
এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়ই আপনারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সে প্রেস কনফারেন্স শুনেছেন যে রাজ্য সরকার নিজস্ব একটা স্কিম চালু করেছে ফর দি ইন্টারেস্ট অফ দি পিপল অটল জলধারা প্রকল্প এটা অত্যন্ত জনস্বার্থ বিষয়ক প্রকল্প এবং জরুরি ভিত্তিতে মিশন মোডে এই প্রকল্পটি চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে গত বাইশ এগারো দুই হাজার আঠারো দিয়েছে গত পঁচিশ বছর যে সরকারটি ছিল সে সরকার অন্য কিছু দিতে না পারো অন্তত পানীয় জল দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল জরুরি ছিল অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা পানীয় জল বিদ্যুৎ এটা মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার এটা লাগেই যদিও এখন আর এটার মধ্যে নেই মানুষ আরও পরে যেতে চায় জল দিলে হবে না সেটা দিলে পরিশ্রুত পানীয় জল রাজ্যে মোট দশ লক্ষ আশি হাজার পরিবার রয়েছে রাজ্যে মোট দশ লক্ষ আশি হাজার পরিবার রয়েছে আগরতলা শহরে এক লক্ষ নয় হাজার দুইশো পঁচানব্বই পরিবার রয়েছে মাত্র উনষাট হাজার ফাইভ নাইন উনষাট হাজার চারশো উনসত্তর পরিবারে জলের কানেকশন রয়েছে ফিফটি ফোর পার্সেন্ট কানেকশন রয়েছে বাকি পঞ্চাশ হাজার পরিবারে জলের কোনো কানেকশন নেই কিছু হাইড্রেন্ট রয়েছে দুই হাজার সাতশো চোদ্দটি হাইড্রেন্ট রয়েছে অন্যান্য শহরে প্রায় এক লক্ষ পরিবার রয়েছে উক্ত শহরগুলিতে মাত্র বিশ হাজার পরিবার কানেকশন রয়েছে জলের কানেকশন আশি হাজার পরিবারে কোনো কানেকশন নেই অন্যান্য শহর বলতে আর এক লক্ষ পরিবার রয়েছে বিরু রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মদের ঠেকে পুলিশের হানা ধৃত এক মদ্যপ ঘটনা বিশালগড় নিউ মার্কেট সংলগ্ন মদের ঠেকে পুলিশের হানা ধৃত এক মদ্যপ ধৃতের নাম শুকলাল দাস পলাতক ঠেকের মালিক দিলীপ ঘোষ পেশায় সে মাংস ব্যবসায়ী ঘটনা বৃহস্পতিবার বেলা দুইটাই বিশালগড় থানার অন্তর্গত নিউ মার্কেটের কাছে একটি বনিদ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এদিন পুলিশ হানা দিয়ে একজনকে আটক করার পাশাপাশি উদ্ধার করে এগারো বোতল দেশি মদ অভিযোগ দিলীপের এই অবৈধ ব্যবসার জেরে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে আসা যাওয়া করতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অনুকুটি জেলা হাসপাতালে পরিষেবা সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে এম এস এর নিকট ডেপুটেশন দিল এনএসইআই অনুকুটি জেলা কমিটি অনুকুটি জেলা হাসপাতালে পরিষেবা সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন দিল এনএসইআই অনুকুটি জেলা কমিটি এনএসই এর পর্যবেক্ষক দায়িত্বপ্রাপ্ত এম এস যদুমোহন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অসহযোগিতায় অভিযোগ তোলা হয় বর্তমানে এই জেলা হাসপাতালে রোগীরা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না সামান্য জ্বর হলো তাকে রেফার করা হচ্ছে প্রায়শই ডাক্তার শূন্য থাকে বিশেষজ্ঞ বিভাগগুলিতে সেবিকারা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন রোগীর আত্মীয় স্বজনদের সেবিকাদের ডেকে ডেকে আনতে হয় হাসপাতালে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নেই আইসিইউ নেই 
আইসিও নির্মাণের কাজ বন্ধ কারণ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেলা হাসপাতালের পরিষেবা পুনরায় মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরের কথা বলেছে এই টানা পূরণে নাজেহাল রোগী পরিবার প্রায়শই জেলা হাসপাতালে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ থাকে না মানুষকে মাকুন্দা বা শিলচরে যেতে হয় কর্মী সংগতার কথা স্বীকার করেন এম এস যদুমোহন ত্রিপুরা বর্তমানে এই জেলা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ডক্টর সেবিকা জিডিএ কর্মী নেই তাই ব্যাহত এই পরিষেবা এনএসিআর উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে এম এস সাংবাদিকদের কোনো উত্তর দেননি এমনকি বলেন সাংবাদিকরা মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে এম এস এর কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এনএসিআই এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে এনএসআই অনুকোটি জেলা সভাপতি শানু চৌধুরী বলেন সুপারিনটেন্ডেন্টের এই কথাকে আমরা ধিক্কার জানাই যে সাংবাদিক যারা গণমাধ্যম যারা মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দেয় তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা এবং সেই কথা তো মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বলার কোনো কারণ নেই সেটা তো বাস্তব কথা বলেছেন এটা তো গরু গড় থেকে আরও খারাপ হয়ে গেছে সাধারণ একজন রুগীর যার জ্বর হয়েছে তাকে নাকি রেফার করা হয় সাধারণ মানুষ যদি জ্বরের জন্য রেফার করা হয় যে এই হসপিটালে রুগীরা কিভাবে আসবে মানুষ সুজা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল জেলা হাসপাতাল ছেড়ে মানুষ শিলচার দিকে বহিরাজ্য যাচ্ছে পেশেন্টের সুস্থতার জন্য কিন্তু আমাদের জেলা হসপিটাল থাকা সত্ত্বেও আমাদের দুর্ভাগ্য এটা নামেই জেলা হাসপাতাল বাস্তবে কিছুই নয় আগে আমরা দেখতে পেতাম যে কুমারঘাট ফটিকরায় বিভিন্ন জায়গা থেকে ধর্মনগর থেকে পেশে রুগীরা এখানে আসত এবং সুস্থ হয়ে যেত কিন্তু বর্তমানে একটা নতুন বিল্ডিং স্থাপিত হয়েছে আরও নতুন উন্নত মানের চিকিৎসা হওয়ার কথা সেই জায়গায় আজকে চিকিৎসা ব্যবস্থা অবস্থা নাজেহাল চিকিৎসা ব্যবস্থা দুর্দশা এখানে ডাক্তার নেই যেখানে আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজেই বলেছেন যে ছাব্বিশ জন ডাক্তার থাকার কথা এখানে মাত্র তেরো জন ডাক্তার কিছুদিন আগে একজন শিশু এই ডাক্তারের অভাবে মারা গিয়েছে আমাদের এখানে যে শিশু ডাক্তার একজনই আছেন যার নাম মৃন্ময় মৃন্ময় দাস কিন্তু তিনি গোয়াটির ট্রেনিংয়ে গেছেন চোদ্দ দিনের জন্য যখনই আসা আসা মানে রুগীরা আসে তখনই শোনা যায় তিনি ট্রেনিংয়ে আছে কিন্তু ওনার পরিবর্তে আর একজন শিশু শিশু ডাক্তার আমাদের কৈলাসরে নেই আমাদের অবস্থা এই আমাদের কৈলাসর জেলা হাসপাতালে ত্রিশ জন নার্স কমপক্ষে থাকা দরকার সেই জায়গায় এখন বিশ জনও নার্স নেই আর রুগীরা যখন ভর্তি হয় হাসপাতালে তখন নার্সদের গিয়ে ডেকে আনতে হয় তাদের স্টাফ রুম থেকে এনে বলতে হয় আমার এই ইনজেকশনটা দিয়ে দিন আমার বেড কভারটা দিয়ে দিন এই দিয়ে দিন সেই দিয়ে দিন আমরা এখানে রুগীরা আসে সুস্থ হওয়ার জন্য কিন্তু এখানে ডাক্তার এবং নার্সদের ব্যবহারে রুগীরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে এত জঘন্য তাদের ব্যবহার যার কারণে আমরা এনএসইওয়াই এই যে আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব কিছু কিছু দাবি দিয়েছেন আমরা এই দাবি নিয়ে আমরা আগামীতে আন্দোলন করব এবং আপনারা জানেন কিছুদিন আগে এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসে বললেন যে এখানে নাকি এই হসপিটালটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল স্থানান্তরিত করে পুরান বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যার কারণে আমাদের আজকে সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার বলেছেন যে এখানে আইসিউ নেই আইসিউ নেই এখানে আইসিউর কাজ হওয়ার কথা ছিল যখনই স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয় এসে বললেন যে হসপিটালটা স্থানান্তরিত করা হবে সাথে সাথে আইসিউর কাজ স্টার্ট হয়েছিল আবার বন্ধ হয়ে গেছে এখন আইসিউতে কোনো কাজ হয়নি আইসিউ নেই জেলা হাসপাতালে এর আমাদের এখানের মানুষ খুবই বিরক্তি বিরক্ত যে আমাদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর সাধারণ জ্বর হলে কাশি হলে সর্দি হলে এখান থেকে রেফার করতে হয় বইরা রাজ্যে শিলচারে যেতে হয় নিগ্রিমসে যেতে হয় अंतर्गत उत्तर बज्रपुर समस्त आत्मय स्वजन बंधु खोज कर बृहस्पतिवार विशालगढ़ थाना तनय नाम निखोज डायरि पिता रवींद्र देवनाथ পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার সহ আত্মীয় পরিজনেরা এলাকা সূত্রে জানা যায় তনয় নাকি মেধাবী ছাত্র ছিল বুধবার বিকালে মাস্টার বাড়ি যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে রাত্রি ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে ছেলে বাড়ি না আসায় চিন্তার ভাস পড়ে পরিবারের উপর কালকে বিকাল বেলা রোমানিক সাইটটা সাড়ে সাইটটার সময় আমরা আমি অফিসে গেছি গা হ্যাঁ মা ওই ফাঁসের বাড়িতে গেছে তো হ্যাঁ নাকি ড্রেস টেস পরে ব্যাগ নিয়ে ব্যাগের মধ্যে বই টই নিয়ে প্রাইভেটে গেছে রাস্তার মধ্যে দেখা হয়েছে দুই তিন জনে কইছে কই যাচ্ছে কো প্রাইভেটও যাও তারপরে আমিও আইসি বাড়িতে আই আজিগাতে হ্যাঁ মানে তে কো কো প্রাইভেটও মনে হয়েছে কোথাও ব্যাগটা আসেনি
मन कर लाइट गाड़ी मोबाइल थाना